ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சித்தூஸ் ஹோம் மேக்கிங் இன்னைக்கு எக் கொத்து பரோட்டா ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரோட் சைட் கடையில் கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் மூணு பெரிய பரோட்டா எடுத்து நான் கையிலேயே இந்த மாதிரி பெரிய பீஸாக நான் பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பல்சில் வச்சு நான் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கடையில் கொத்துற மாதிரி வீட்டில் நம்மளால் கொத்த முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் நல்லா இப்போ இதை போட்டு பல்சில் நான் அரைச்சிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப பாக்குறதுக்கே நல்லா சாஃப்டா சின்ன சின்ன பீசஸா கிடைச்சிருச்சு இப்ப செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேன் சூடானதும் நான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அது கூடவே நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணது ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சிருக்கேன் கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்து ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சதை சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டா தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நாலு முட்டை நான் வந்து உடச்சி வச்சுருந்தேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு முட்டை பொடி மாஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரி நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பரோட்டாவை சேர்த்துக்கலாம் இதில் இப்போ அடுத்து நான் மத்தியானம் வச்ச மட்டன் குழம்பு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன் ரோட் சைட் கடையிலலாம் கண்டிப்பாக இது மாதிரி கொத்து பரோட்டாவில் ஏதாவது ஒரு சால்னாவை சேர்த்து தான் செய்வாங்க அதை மாதிரி சேர்த்து செய்யும் போது தான் நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மட்டன் குழம்போ இல்லை சிக்கன் குழம்போ இல்லைனா வெஜ் குருமா கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ஏற்கனவே நம்ம முட்டை செய்யும் போதும் ப போட்டிருக்கோம் பரோட்டாலேயும் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து கவனமாக சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஃப்ளேமை நல்லா ஹையில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கடைசியாக கருவேப்பில கொத்தமல்லி இல சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சுவையான எக் கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது ஒரு டேஸ்ட்டு அப்படியே கடையில் வாங்குற மாதிரியே இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த எக் கொத்து பரோட்டாவோட நான் மட்டன் குழம்பு வச்சு நல்லா சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சித்தூஸ் ஹோம் மேக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோடு உங்களை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்